আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আমন্ত্রণ চ্যানেল আই ইউরোপের সংবাদে বার্তা কক্ষে আপনাদের সাথে আছি আমি সাজিয়া স্নিগ্ধা শুরুতে জানিয়ে দিচ্ছি আজকের খবরের প্রধান শিরোনামগুলো ইমিগ্রেশন আইনে ব্যাপক পরিবর্তন এনে বিল উত্থাপন বিভিন্ন মহলে মিশ্র প্রতিক্রিয়া সংবিধান অনুযায়ী আগামী সাধারণ নির্বাচন যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সভায় চিফ হুইপ আব্দুল শহীদ মেয়র লুৎফর রহমান কর্তৃক গণবান্ধব ব্যক্তিত্ব শাইখ সিরাজ সংবর্ধিত ব্রিটেনের বাজারে বাংলাদেশে পূর্ণ প্রবেশে সহযোগিতার আশ্বাস শুনছিলেন শিরোনাম এবারে বিস্তারিত ইমিগ্রেশন আইনে ব্যাপক পরিবর্তন এনে ব্রিটিশ হাউস অফ কমন্সে বিল উত্থাপন করেছে হোম সেক্রেটারি তেরেসামে ইমিগ্রেশন আইনকে আরও কঠিন ও কঠোরতর করতেই সরকারের এই পদক্ষেপ বলে জানা গেছে এই লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার সরকারের পক্ষ হতে ইমিগ্রেশন বিল নামে নতুন একটি বিল হাউস অফ কমন্সে উত্থাপন করা হয় পার্লামেন্টের সকল স্তর ও ধাপ শেষ করে আগামী দুই সালে শরৎকালীন অধিবেশনে রানী সম্মতি দানের মাধ্যমে এই বিলটি আইনে পরিণত হবে বলে আশা করছে সরকারের নীতি নির্ধারক মহল রিমুভালের ব্যাপারে অবৈধ ইমিগ্রেন্টদের ধরতে ও শনাক্ত করতে ইউকে বর্ডার এজেন্সি এবং ইমিগ্রেশন অফিসারদেরকে অবাধ ও ব্যাপক ক্ষমতা দেয়া হয়েছে নতুন ইমিগ্রেশন আইনে প্রাইভেট ফ্যামিলি লাইফে ইউরোপিয়ান কনভেনশন অফ হিউম্যান রাইটসের অনুচ্ছেদ আটকে ঘিরে যেসব বিষয় উঠে এসেছে তাও বন্ধ করে হয়েছে এই আইনে উল্লেখ্য এ বিষয়ে সাধারণত বছরে প্রায় সত্তর হাজার মামলা বা আপিল করা হতো এছাড়া এই আইনে ইমিগ্রেশন অ্যাডভাইজারদের নিবন্ধকারী কর্তৃপক্ষকে ব্যাপক ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে এদিকে এই আইনের বিষয়ে সরাসরি কোনো মন্তব্য না করলেও বিরোধী দলীয় নেতা অ্যাডমিলিবন বলেছেন তার দল ক্ষমতায় গেলে ইমিগ্রেশন নিয়ে নির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করবে তবে এই আইনের তীব্র বিরোধিতা করেছে বিশিষ্ট জনরা মহাজোট সরকারের সাড়ে চার বছরের সাফল্য ও সাংবিধানিক সরকারের অধীনে নির্বাচন শীর্ষক আলোচনা সভায় বক্তারা বলেছেন মহাজোট সরকারের উন্নয়ন দেখে বিরোধী দল নির্বাচনে যোগ দিতে ভয় পাচ্ছে এছাড়া আঠারো দলীয় জোট পেছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতা দখল করতে চায় বলেও তারা অভিযোগ করেন সংগঠনের সিনিয়র সহসভাপতি আলহাজ জালাল উদ্দিনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ সাজিদ রহমান ফারুকের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন চিফ উইপ উপাধ্যক্ষ আব্দুল শহীদ এমপি প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বেবি মৌদুদ এমপি প্রধান অতিথির বক্তব্যে চিফ উইপ বলেন সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী আগামী জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে কেউ চাইলেও তা ঠেকাতে পারবে না বৃহস্পতিবার যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ আয়োজিত এই আলোচনার সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা মণ্ডলীর চেয়ারম্যান শামসুদ্দিন খান সহসভাপতি শামসুদ্দিন মাস্টার সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল আহাদ চৌধুরী সহ অন্যরা টাওয়ার হ্যান্ডেজ কাউন্সিলের নির্বাহী মেয়র লুৎফর রহমান বলেছেন কৃষি প্রধান দেশ বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে হলে কৃষিকে আরও বেশি গুরুত্ব দিতে হবে শুক্রবার মিডিয়া ব্যক্তিত্ব শাইখ সিরাজকে টাওয়ার হ্যামলেজ কাউন্সিলের পক্ষ থেকে দেয়া সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মেয়র এ কথা বলেন এ সময় মেয়র লুৎফর রহমান সংবর্ধিত অতিথিকে কাউন্সিলের বিভিন্ন কর্মকর্তাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন পরে এক মত বিনিময় সভায় শাইখ সিরাজ বলেন বৈশ্বিক উষ্ণতার ফলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ন্যায় বাংলাদেশ কৃষি সহ কয়েকটি ক্ষেত্রে হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে এই সমস্যার সমাধানে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি এছাড়া ব্রিটেনের হোলসেল বাজারে বাংলাদেশের কৃষিপণ্য প্রবেশে মেয়রকে ভূমিকা রাখতে অনুরোধ জানান তার সম্মানে দেয়া এক মধ্যাহ্ন ভোজে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি মেয়র কাউন্সিলর চ্যানেলা ইউরোপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রেজা আহমেদ ফয়সল চৌধুরী শোয়েব এবং লন্ডনের বাংলা মিডিয়ার সাংবাদিকরা Shiraz Shah uh, to, to the town hall, someone we admire very much, uh, the revolution he has started in Bangladesh in promoting and supporting the farmers, the agriculture industry, and in that context we felt, felt it was appropriate that we do welcome him, we do try to find out more about Bangladesh and how what we can do to also support the agriculture industry, support the farmers, support the children, the women and the men who are keeping Bangladesh alive, making it successful, making it prosperous. আমরা অনেক স্বপ্ন নিয়ে চ্যানেল আইটি শুরু করেছিলাম পনেরো বছরের পদার্পণে সেই সময় সারা বাংলাদেশ ঘুরে 
এবং পৃথিবী ঘুরে আমাদের চ্যানেল আই দর্শক কিভাবে দেখে আমাদের স্বপ্নের সাথে দর্শকের স্বপ্ন মিলেছে কিনা এটা আমরা আমাদের নিজেদের আত্মসমালোচনা করার জন্য বেশ কিছু অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি বাংলাদেশের মানুষকে সচেতন করে তোলার জন্য আমরা চেয়েছিলাম কৃষি উন্নয়ন উন্নয়নে একটি গণমাধ্যমের ভূমিকা রাখার জন্য বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রচার করে মানুষকে সজাগ করার জন্য যাতে গণমাধ্যমের জবাবদিহিতা এবং রাষ্ট্রের জবাবদিহিতা সাধারণ মানুষের কাছে একই রকম থাকে আমি ভাবে সবচেয়ে বড় হোলসেল ভেজিটেবল মার্কেট ফ্রুটস ভেজিটেবল সেখানে যেটা দেখলাম যে পৃথিবীর সব দেশ থেকেই শাক সবজি আসতেছে শুধু বাংলাদেশ থেকে না যদি ইউকে সহ ইউরোপের বিভিন্ন জায়গায় যদি আমাদের বাংলাদেশি ভেজিটেবলগুলো আসতো তাহলে দেশ উপকৃত হতো আমাদের কৃষকরা বেশি যেত আপনারাও ভালো ফ্রেশ জিনিস খেতে সাবেক যুবনেতা ও লন্ডন প্রবাসী অকাল প্রয়াত তালাত আজি যে স্মৃতিচারণ করেছেন তা শহীদ সতীর্থ ও স্বজনরা তালাত আজিজ স্মৃতি ফাউন্ডেশন ইউকের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার মরহুম তালাত আজিজের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে সুধী জনরা উপস্থিত ছিলেন পূর্ব লন্ডনের মাইক্রো বিজনেস সেন্টারের সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সোহেল আহমেদ সাদিকের সভাপতিত্বে ও এমাদুর রহমান এমাদের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত দোয়া মাহফিল পূর্ব আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন সিলেট তিন আসনের সাবেক এমপি বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য আলহাজ শফি আহমেদ চৌধুরী অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্য বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক এম এ মালিক ও টার হানেজ কাউন্সিলের ডেপুটি মেয়র ওহিদ আহমেদ উপস্থিত বক্তারা এ সময় অকাল প্রয়াত তালাত আজিজের বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবনে স্মৃতিচারণ করে বলেন দেশের এই ক্রান্তিলগ্নে তালাতের মতো ত্যাগী ও নিবেদিত প্রাণ জাতীয়তাবাদের যোদ্ধাদের বড় প্রয়োজন ছিল তালাতরা রাজনীতি করেছেন সমাজ দেশ ও দলকে কিছু দেবার জন্য কখনই তারা রাজনীতিকে ব্যক্তিগত চাহিদা পূরণের হাতিয়ার বানান নেই এতে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বেগম লতিফা চৌধুরী নাজবুর রহমান সানা আবুল কালাম আজাদ আবেদ রাজা সহ আরও অনেকে পরে মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় লন্ডন সফররত বিশ্বনাথের শকপুর আলিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মালানা শফিকুর রহমানকে সংবর্ধনা প্রদান করেছে গ্রেটার লামাকাজি ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন ইউকে বুধবার পূর্ব লন্ডনের স্থানীয় একটি ইভেন্ট হলে আয়োজিত সভা থেকে তাকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয় এতে প্রবাসী লামাকাজি বাসীদের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন হিরন মিয়া সাদিকুজ্জামান দৌলত খান বাবুল আহমেদ আলী ফারুক মাহফুজ ইসলাম উদ্দিন নুর মোহাম্মদ শরুফ কোচির মিয়া ফজল হক আলী হায়দার প্রমুখ আব্দুল সালামের পরিচালনায় এবং ফারুক আলীর সভাপতিত্বে সংবর্ধিত অতিথির ভাষণে মালানা শফিকুর রহমান বলেন সৎপুর আলিয়া মাদ্রাসা ষাট বছর পুরানো ঐতিহ্যবাহী একটি প্রতিষ্ঠান অনেক খ্যাতনামা আলেম এখান থেকে শিক্ষা লাভ করে ইসলামের খেদমত করছেন এছাড়া ভবিষ্যতে মাদ্রাসার উন্নয়নে তিনি প্রবাসীদেরকে সহযোগিতার হাত বাড়ানোর জন্য আহ্বান জানান যুক্তরাজ্য বিএনপির সহসভাপতি শাহ আখতার হোসেন টুটুল বলেছেন একজন মানুষের জীবদ্দশার কর্মকাণ্ডই মানুষের মাঝে তাঁকে বাঁচিয়ে রাখে কলচেস্টার বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি সৈয়দ রফিক আলীর অকাল মৃত্যুতে কলচেস্টার বিএনপি আয়োজিত এক শোক সভা ও দমাহফিলের প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন এছাড়া তার মৃত্যুতে স্থানীয় বিএনপি একজন ভালো বন্ধুকে হারিয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন কলচেস্টার বিএনপির সভাপতি শাহ আশরাফ হোসেনের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক ইশতিয়াক হোসেন দুদুর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত এই শোক সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য বিএনপির মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক সম্পাদক শাহরিয়ার রহমান জুনের আরও বক্তব্য রাখেন কলচেস্টার বিএনপির সহসভাপতি রশন আহমেদ ইফতেখার সমস্টিপু মতিন মিয়া যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক গোলাম নেওয়াজ চৌধুরী সিমু শাহ কামাল মাহবুব খান সহ অন্যরা পরে মরহুমের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া পরিচালনা এবং তার শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয় এবার অন্যরকম একটি খবর পশ্চিম লন্ডনের ফেলথামের বেঙ্গল স্টোর গ্রসারি শপে একটি একশো কেজি ওজনের বাঘা আয় মাছের এলাকার দর্শকদের মধ্যে বিপুল আগ্রহের সৃষ্টি করেছে বৃহস্পতিবার সকালে একশো কেজি ওজনের মাছের খবরে ছড়িয়ে পড়ার পর থেকে মাছটি দেখার জন্য বিপুল সংখ্যক স্থানীয় জনসাধারণ বেঙ্গল স্টোরে সমাগম করে বেঙ্গল গ্রসারি শপের পরিচালক খালিক মিয়া চ্যানেলা ইউরোপকে জানান কাস্টমারদের ঈদ উপলক্ষে চমক দেওয়ার জন্যই তিনি মাছটি বিশেষভাবে অর্ডার দিয়ে বার্মা থেকে কিনে এনেছেন আশা করছেন মাছটি কাস্টমাররা উপভোগ করবেন 
বেঙ্গল স্টোরের কাস্টমার ও মিডল সেক্স বিসিএ সভাপতি মেহরুল ইসলাম মাছটি পরিদর্শন করে বলেন তিনি তার সারা জীবনে এ ধরনের বড় মাছ আর দেখেননি এটি তার কাছে একটি আশ্চর্যজনক বিষয় আপনারা দেখছেন আমাদের খবর প্রচারিত হচ্ছে চ্যানেল আই ইউরোপ থেকে যাচ্ছি ছোট একটি বিজ্ঞাপন বিরতিতে ফিরে এসে থাকছে ইতালি সফররত জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিক ইমদাদুল হক মিলনকে সংবর্ধনা প্রদান মানুষ মানুষের জন্য এই স্লোগানকে সামনে রেখে চাঁদপুরের বাসিন্দা নুরে আলমকে বাঁচাতে চ্যারিটি ডিনার